Hi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY clothes. Itong damit na to, nabili ko sa online shop. Sa last vlog ko, nakapost to. So, pagandahin natin itong damit na to. At i-revamp natin siya na maging maganda. Samahan nyo ako mag DIY guys. Tara, tayo mag-umpisa na. Ito siya before. At ito na ang after. Ang sexy. Busty or tight. Ang style niya. May pop-up sleeve. Ang ganda. At ang sexy ng likod. Itong damit na to, i-crop top natin siya. Bago natin i-cut, i-fold muna natin ng maayos. Ganyang fold para mas maayos yung gupit. Ayan na itsura niya. Yung pinakalaylayan ang gagamitin natin at ito yon i-cut na natin sa gitna. Then, ito yung pinaka-body and then, yung tela na natira, iyon yung sa pinaka-breast part. Itong shape na itong gagawin natin sa paper, ganyang shape sa cup size. So, bago natin yun gawin, papakita ko sa inyo kung paano ko siya kinat. So, kuha tayo ng bra. And then, i-shape nyo lang yung bra nyo simula sa dulo hanggang doon sa gitna. Yan. Guhitan nyo siya. And then, ikakat natin siya ng ganyang size. And then, dito naman, kailangan natin sukatin yung cup size ng bra natin, yung haba at yung lapad. I-fold natin yung body and then kunin natin yung kinat natin na paper. ilalagay natin dyan. Maglagay tayo ng space dito. And then, ang gagawin natin, ikakat natin. Ayan. Ikakat natin siya. Ayan na yung cut natin. And then, tatanggalin na natin itong excess. Yung sa breast part naman, ito ang telang gagamitin natin. Yung sinukat natin kanina dun sa bra natin, lalagay natin dito. So, 23 cm yung sa akin. Nag-allowance ako ng 5 cm. Pahaba. And then, dito naman yung palapad. Yung sinukat natin kanina na palapad, dito natin siya. Sukat. So, 16cm yung sukat ng sa akin. Then, nag-add ako ng allowance na 3cm. So, 19 in total. Then, ikat natin siya ng paganyan, pa-square. I-fold natin and then ikat natin ng pa-curve. gagawin naman natin dito, itatahiin na natin siya ng derecho. So, fold natin bago natin tahiin. Same din dito. Dito, maglalagay tayo ng garter doon sa breast part natin, doon sa tatahiin natin. Ito naman para sa string. Ayan ang sukat na ginawa ko. 2 inch. And then, ikakat lang natin siya ng pahaba. 
After ikat, pagduduktungin natin yung mga string na pinaggupit-gupitan natin na tela. Pagduktungin yung mga tela, ipofold natin siya and then tatahiin ng diretsyo. Tatahiin ng diretsyo pababa. Ito ay cut natin. Mahaba kasi masyado. Itong natirang tela, gagawin din nating strap or string. Katulad niyan. Itong pinagpupitan kanina, kukunin natin yung sleeve. Kailangan din natin ng garter para sa shoulder at sa kamay. So, ilalagay natin siya ng ganyan. Same din sa magkabila. Then, ito naman sa may kamay. Same din. Bago yun, tatahiin muna natin siya at maglalagay tayo ng space para mapasok natin yung garter doon sa loob. Ito na yung string na pinagduktong na natin kanina. And then, ito naman yung sa breast part. Natahian ko na siya dito. Naglagay din ako ng allowance dyan para sa garter. Then, itong, ito naman, tinahian ko din yan. May purpose yan mama, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging ganito siya. Crumple or lukot style. Pakita ko sa inyo kung paano siya gagawin mamaya. Then, itong sleeve, natahian na rin natin. Talagyan natin yan ng garter sa loob. Diyan sa part na yan, natin ipapasok yung garter. Then, dito sa body, natahian ko na yung pinakalaylayan niya. Ayan na yung tahi. Itong sa breast part na to, ilalagay natin siya sa body. Tatahiin natin siya. Ayan. Same din dito sa isa. Pag nagawa na natin yung crumple style. So, bago natin gawin yun, ipapasok muna natin yung garter sa loob. Diyan, natin siya ipapasok. Bago natin itahi sa pinaka-body. Ito na yung garter. Nalagyan na natin siya dyan. Same din dito sa may kamay para may crumple din siya. Ito yung papakita ko sa inyo paano siya naging lukot style. Kukunin niyo yung sinulid, hihilayin niyo siya ng paunti-unti. Dahan lang kasi baka maputol. Ayan, iuusog mo lang yung tela. Hilahin mo lang yung sinulid na yun. Nagiging lukot na yung tela. Ganyan na siya. Hila mo lang. Ilagay na natin yung garter sa loob.
ipin nyo yung magkabilang dulo para hindi siya matanggal or gumalaw. And din sa shoulder. Ito na yung sa breast part natin. Natahinan natin siya. Yan ay itsura. Lapot style. And then, ilalagay na natin sa body. Tatay na natin siya doon. And then, ito na yung sleeve. Yan ay itsura niya. Yung may garter sa loob. And then, itong string naman. Tinitahi niya, then gagawin natin dito, babalik na rin natin. Makikita niyo kung paano ko siya, babalik na rin. Then bago natin itahi ito sa body, check muna natin kung tama. Dahil sa loob ng tahi nito lahat. Para pantay. I-adjust niyo rin yung lukot na in-adjust niyo dun sa tela. Dapat mag-meet doon sa body para sakto. Walang kayo ng stick or manipis na bagay at yun ang gagamitin natin pang baliktad dito sa string. Then, ito na yung itsura nung natahi na natin yung sa breast part. Ayan na. Ayan na itsura niya. Isasakto niyo yung lukot doon sa body. Doon sa shape niya. Then, ito na yung string. Dito naman, gagawa tayo ng loop. Tatayaan natin siya dito. Diyan natin nalagay yung string natin. Ayun yung magiging back niya. So, nagtahi ako ng maliit na tela. Ayun yung gagawin natin loop. Pinupitan ko siya sa apat. Ayun na, itsura niya. And then, after natin yung matahi, ganito na. Ganito ang magiging itsura niya magkabilang dulo na may look. Ganito yung tahi na sa loob pag tinignan mo. Dalawang look sa magkabila. And then ito yung tela na gagamitin natin at yung maliit na loop string. Ayan. Susundan lang natin yung kabila. Ayan. Gagayahin lang natin. Dito, ilalagay natin yung isa. Ayan. And then, itong tela naman, i-cover natin doon sa dalawang loop. And then, itatahiin natin yan. Padiretso. Ganyan. Ayan na, inatahin na natin yung magkabila. Yung string, ipapasok na natin siya doon sa loop na ginawa natin. Ang magiging style niya ay pa-cross or ekis.
dito sa part na to, tatayan ko siya ng pucker para magkaroon ng shape yung body. Ayan. Pareho. Okay. Nailagay na natin yung string. Ganyan na yung itsura niya. And then, ang last na gagawin natin ay yung sleeve. Ikakabit na natin. Dito natin siya itatahe. Yan. Sa gilid nito. Dapat tapat sila pag tinahi mo. Lagyan mo ng pin para hindi siya magalaw or maalis. Ayan. Same din dito sa kabila. Ganun din. Ito yung tapat na sinasabi ko na pag tinahi mo. Pwede mo itong tayiin sa kamay pero mas pinili ko sa makina syempre. Double lock thread yung ginawa ko dito para talagang matibay ang tahe. And then, tignan na natin ulit. If nagustuhan nyo ang aking tutorial, please like, comment, and share. And especially, subscribe na rin kayo para sa mga kaabang-abang na gagawin nating DIY pa. More fashion pa at more vlog. Thank you!